ప్రాబబిలిటీ సంభావ్యతని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ అన్ ఈవెంట్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్స్ ఇన్ విచ్ ద ఈవెంట్ హ్యాపెండ్ టు ది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్స్ సో దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా టు ఫైండ్ అవుట్ ది ప్రాబిలిటీ సో ఏదైనా ఒక ఈవెంటు జరిగే సంభావ్యత ఎంత జరిగే అవకాశ అవకాశం ఎంత అంటే అసలు ఆ ఈవెంటు ఎన్ని రకాలుగా జరగచ్చు బై ఆ ఈవెంట్ జరిగింది అంటే ఇప్పుడు చూడండి నేను చాలా సింపుల్గా చెప్తాను ఒక కాయిన్ ఉంది కాయిన్ని టాస్ చేశాను నేను పైకి ఎగరేశాను సో ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నానంటే ఫైండ్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ద కాయిన్ హ్యాస్ హెడ్ అంటే ఆఫ్టర్ టాసింగ్ ఎ కాయిన్ యూ విల్ గెట్ ఎ హెడ్ ఆన్ దట్ సో హెడ్ రావడానికి సంభావ్యత ఎంత ప్రాబిలిటీ ఎంత అని అడిగాను అనుకోండి ఇప్పుడు మనకి ఆ ట్రయల్స్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్స్ ఏమేమి రావచ్చు మనకి హెడ్ రావచ్చు లేదంటే టైల్ రావచ్చు అంతేనా సో కాబట్టి నాకు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టూ రెండే జరిగితే హెడ్ వస్తుంది లేదంటే టైల్ వస్తుంది ఇప్పుడు వాడు క్వశ్చన్ ఏమి అడిగాడు హెడ్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఇప్పుడు నాకు హెడ్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఎంత అంటే హెడ్ జరగడానికి ట్రయల్ ఎంత నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్స్ ఇన్ విచ్ ద ఈవెంట్ హ్యాపెండ్ ఎన్ని ట్రయల్స్లో హెడ్ రావచ్చు ఒక ట్రయల్ ఉంది అంతేనా సో వన్ బై టూ ఈజ్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ హెడ్ అదే టైల్ అడిగాను అనుకోండి సేమ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్స్ హెడ్ టైల్ రెండు రావచ్చు టైల్ రావడానికి ఎంత ఆవశ్యకత ఉంది అంటే టైల్ రావడానికి ఎన్ని ట్రయల్స్ వన్ ట్రయల్ సో వన్ బై టూ అదే ఫర్ సపోజ్ నేను రెండు కాయిన్స్ ఎగరేశాను జస్ట్ వినండి పర్వాలేదు రెండు కాయిన్స్ ఎగరేశాను రెండు కాయిన్స్ ఎగరేసినప్పుడు ఇదొక కాయిన్ ఇదొక కాయిన్ ఓకే ఇది హెడ్ కానీ టైల్ కానీ ఇది టైల్ కానీ హెడ్ కానీ ఏమైనా రావచ్చు సో ఇప్పుడు నాకు ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి సో శాంపిల్ స్పేస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో ఇప్పుడు రెండు కాయిన్లు ఎగరేసినప్పుడు ఫస్ట్ కాయిన్ మీద నాకు హెడ్ వచ్చి సెకండ్ కాయిన్ మీద కూడా హెడ్ రావాలి హెడ్ వచ్చింది అనుకుందాం అదే ఒక పాసిబిలిటీ ఓకే నెక్స్ట్ ఫస్ట్ కాయిన్ మీద హెడ్ వచ్చింది కానీ సెకండ్ కాయిన్ మీద టైల్ రావచ్చు అది ఒక పాసిబిలిటీ ఫస్ట్ కాయిన్ మీద టైలు సెకండ్ కాయిన్ మీద హెడ్ అదొక పాసిబిలిటీ ఫస్ట్ కాయిన్ మీద టైలు సెకండ్ కాయిన్ మీద కూడా టైలు ఇది ఒక పాసిబిలిటీ సో దిస్ ఈజ్ ద శాంపిల్ స్పేస్ ఆర్ దీస్ ఆర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ వెన్ యూ టాస్ ఎక్ వెన్ యూ టాస్ టూ కాయిన్స్ సైమిల్టేనియస్లీ ఒకేసారి రెండు కాయిన్లు ఎగరేసినప్పుడు నాకు వచ్చే శాంపిల్ స్పేస్ ఆర్ వచ్చే అవుట్కమ్స్ ఇవి సో ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ ఏమడుగుతానంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ probability of find the probability of getting two heads getting two heads idi question ante rendu coins meeda naaku head vache chance enta ani adugutunna ipudu chudandi first total number of trials enni avakasalu unnai manaki nalugu avakasalu vastayi dantloni manaku question adigin deniki rendu heads raavali ikkada rendu head lu vache enni unnai amma only okate so 1 by 4 is the probability of getting two heads when you toss two coins అర్థమైందా ఇప్పుడు జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఒక కాయిన్ ఎగరేస్తేనేమో ట్రయల్స్ టూ రెండు వేస్తే ఫోర్ ఫోర్ అంటే టూ స్క్వేర్ ఇప్పుడు నేను కాయిన్స్ ఐదు ఎగరేసాను ఐదు ఎగరేసాను సో నాకు ఎన్ని పాజిబిలిటీస్ ఆర్ ఎన్ని టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఉంటాయి టూ పవర్ ఫైవ్ ఎన్ కాయిన్స్ నేను ఒకేసారి సైమిల్టేనియస్గా ఎగరేసాను సో టూ పవర్ ఎన్ పాజిబిలిటీస్ ఆర్ అవుట్కమ్స్ ఆర్ శాంపుల్ స్పేస్ అర్థమైందా ఎగ్జామ్లో మీకు మూడు కాయిన్లు నేను ఎగరేశాను నాకు ఇప్పుడు రెండు హెడ్లు మినిమం వచ్చే పాజిబిలిటీ ఎంత అని అడుగుతాడు అవి మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు చేద్దాం కంగారు ఏం లేదు సో అప్పుడు మనం టూ క్యూబ్ ఈజ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఆర్ అవుట్కమ్స్ దట్ మే హ్యాపెన్ టు ది టూ హెడ్స్ వచ్చేవి ఎన్ని సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రాబిలిటీ ఓకే క్లియర్ అర్థమవుతుందా ఎనీ డౌట్ ఓకే అయితే ఇప్పుడు మీరు మైండ్లో పెట్టుకోండి ప్రాబిలిటీ అనగానే మీకు ఎగ్జామ్లో ఏవే రక ఏ టైప్స్ ఇస్తాడు అడిగితే టాసింగ్ ఆఫ్ కాయిన్ వన్ ప్రాబ్లం ఖచ్చితంగా వస్తుంది టాసింగ్ ఏ కాయిన్ నుంచి నెక్స్ట్ త్రోయింగ్ ఏ డైస్ డైస్ త్రో చేయడం నెక్స్ట్ కార్డ్స్ ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ పేక ముక్కలు ఇంకొకటి ఇంకా ఉన్నాయి మనకి ఇంకొక రెండు రకాలు ఉన్నాయి ఏంటి ఏంటి అంటే ఎక్స్ట్రా క్వశ్చన్స్ అవి చెప్తాను ఇవి ఎక్స్ట్రా అని చెప్తాను ఆ ఎక్స్ట్రా ఏంటి అంటే ఒక పది బాల్స్ ఉన్నాయి రెండు 
ఆరెంజ్ కలరు మూడేమో గ్రీన్ కలరు నాలుగేమో బ్లాక్ కలరు నెక్స్ట్ ఇంకొక ఒకటేమో బ్లూ కలర్ సంథింగ్ ఇది పెడతాడు ఇప్పుడు నేను ఏమి కళ్ళు మూసుకొని ఈ చెయ్యి లోపల పెట్టి ఒక బాల్ తీశాను ఆ బాల్ ఈ కలర్ ఎంత అవుతుంది ఇట్లాంటి మోడల్స్ అనమాట సో ఇలాంటి ప్రతి మోడల్కి మనం ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం సో డిస్కస్ చేస్తే మీకు కూడా క్లియర్ కట్ ఐడియా వస్తుంది అన్ని మోడల్స్ కవర్ అయిపోతాయి ఓకే కానీ మనం ఫస్ట్ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఒక థర్టీ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేద్దాం ఆ ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేసే ముందు వీటిల్లోంచి ఏ విధంగా అడగచ్చు వీటిల్లోంచి ప్రతిదీ కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఇప్పుడు కార్డ్స్ ఉన్నాయి పేక మొక్కలు ఆడినోడికి తెలుసు దేన్ని ఏమంటాం స్పేడ్ ఈ స్పేడ్ అని దేని అంటాము హార్ట్ అని దేని అంటాము కలవర్ అని దేని అంటాము అన్ని తెలుసు ఎన్ని రెడ్ కార్డ్స్ ఉంటాయో తెలుసు ఎన్ని బ్లాక్ కార్డ్స్ ఉంటాయో తెలియదు ఇప్పుడు పేక మొక్కలే అడిగి తెలియదు ఇంతవరకు ఎప్పుడు చూడనే చూడలేదు ఓకే మరి అలాంటి వాడికి ఇప్పుడు సమ్ ఇస్తే నాకు పేక మొక్కలు తెలియవు నా నేను చాలా మంచివాడిని నాకు పేక మొక్కలు నేను లైఫ్లో ముట్టుకోలేదు అంటే సరిపోదు కదా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూకి వచ్చేసరికి మరి నేర్చుకోవాలి అసలు పేక మొక్కల్లో ఏమేమి ఉంటాయని సో కాబట్టి పేక మొక్కల్లోని ఏమేం కలర్స్ ఉంటాయి ఏమేమి మోడల్స్ ఇవ్వచ్చు అనేది తెలుసుకుంటూ ప్రతి కాన్సెప్ట్ని మనం ప్రాబ్లమ్స్లోకి వెళ్దాం ఓకేనా లెట్ సి ఫస్ట్ మోడల్ టాసింగ్ ఏ కాయిన్ సో ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నప్పుడు ఇది ఒక రూపాయి కాయిన్ ప్రజెంట్ ఇలా లేవు రూపాయలు అప్పట్లో ఇలా ఉండేవి సో దీన్ని మనం టైల్ అంటాం దీన్ని హెడ్ అంటాం హెడ్ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఒక బొమ్మ ఉంటుంది టైల్ అంటే బొరుసు బొమ్మ లేని ప్లేస్ అనమాట బొమ్మ ఇప్పుడు మనం మీరు ఏదైనా ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొత్త కాయిన్లు తీసుకున్నా ఏ కాయిన్ తీసుకున్నా ఒకవైపు బొమ్మ ఉంటుంది ఇంకో వైపు బొరుసు ఏమీ లేకుండా ఉంటుంది ఓకే బొమ్మ లేకుండా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నేను కాయిన్ వేసేటప్పుడు నాకు పాసిబిలిటీస్ ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను హెడ్ టైల్ సో ఇప్పుడు నేను త్రీ కాయిన్స్ వేసాను అనుకోండి ఇంతవరకు మనం ఆల్రెడీ ముందు చెప్పేసుకున్నాం వన్ టూ కాయిన్స్ త్రీ కాయిన్స్ నేను వేసాను త్రీ కాయిన్స్ వేసేటప్పుడు నాకు హెడ్ ఫస్ట్ కాయిన్ మీద సెకండ్ కాయిన్ మీద కూడా హెడ్ థర్డ్ కాయిన్ మీద మాత్రం టైల్ వచ్చింది రావచ్చా రాకూడదు రావచ్చు మొదటి రెండు కాయిన్ల మీద హెడ్ థర్డ్ కాయిన్ మీద కూడా హెడ్ ఇప్పుడు టైల్ అయిపోయింది ఇంకోటి ఏం పాసిబిలిటీ హెడ్ అంతేనా రావచ్చు నెక్స్ట్ మొదటి కాయిన్ మీద హెడ్ సెకండ్ కాయిన్ మీద హెడ్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది సో టైల్ తీసుకోండి సో థర్డ్ కాయిన్ మీద ఒకసారి హెడ్ థర్డ్ కాయిన్ మీద ఒకటి టైల్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫస్ట్ కాయిన్ మీద ఏమో హెడ్ సారీ ఫస్ట్ కాయిన్ మీద హెడ్ అయిపోయింది కదా టైల్ తీసుకోండి ఇప్పుడు టైలు సెకండ్ కాయిన్ మీద హెడ్ మళ్ళీ ఇక్కడ టీ అంటే ఒక్క ఫస్ట్ కాయిన్ మీద మార్చేయండి టీ హెచ్ హెచ్ టీ టీ హెచ్ టీ 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 ఎస్ ఆర్ నో దీస్ ఆర్ ద ఓన్లీ అవుట్కమ్స్ అంతేనా మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అంటే మొత్తం ఎయిట్ అవుట్కమ్స్ ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం త్రీ కాయిన్స్ ఎగరేస్తే టూ క్యూబ్ ఈజ్ ద టోటల్ శాంపిల్ స్పేస్ ఇప్పుడు మనకి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయల్స్ అంటే ఎయిట్ ఎయిట్ ఈవెంట్స్ ఎయిట్ టైప్స్ రావచ్చు ఇప్పుడు వాడు క్వశ్చన్ ఏమంటారు తెలుసా ఫైండ్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ అట్లీస్ట్ టూ హెడ్స్ అంటే మీరు మూడు సా మూడు ఒకేసారి కాయిన్లు వేసి పడినప్పుడు నాకు మినిమంలో మినిమం రెండు హెడ్ రావాలి అది మొదటిదో రెండోదో మూడో కాయిన్ మీద అనవసరం మొత్తానికి ఆ మూడు కాయిన్ల మీద చూసుకుంటే నాకు మినిమం రెండు హెడ్లు ఉండాలి మినిమం రెండు హెడ్లు ఇప్పుడు చెప్పండి ఇక్కడ రెండు హెడ్లు ఉన్నాయా సో ఇది ఒక పాజిబిలిటీ ఇక్కడ మినిమం రెండు ఉన్నాయా మూడు ఉన్నాయంటే రెండు ఉన్నట్టే కదా ఇది ఒక పాజిబిలిటీ ఇక్కడ రెండు హెడ్లు ఉన్నాయి ఇది ఒక పాజిబిలిటీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి ఇది ఒక పాజిబిలిటీ సో టోటల్గా ఎన్ని పాజిబిలిటీస్ ఉన్నాయి సో రెండు హెడ్లు వచ్చే పాజిబిలిటీస్ ఆఫ్ ఫోర్ సో దట్ షుడ్ బీ ద న్యూమరేటర్ సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఫోర్ బై ఎయిట్ దట్ మీన్స్ వన్ బై టూ ఈజ్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ అట్లీస్ట్ టూ హెడ్స్ వెన్ I tossed three coins simultaneously. Is it clear all of you? Now, you have to put five coins. You have to put five coins. You have to put two heads. You have to put five coins. You have to put two heads. 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 T, H, 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 H. టీహెచ్ హెచ్ 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 ది అలా రాసుకుంటే నాకు ఫైవ్ కాయిన్స్ కాబట్టి టూ పవర్ ఫైవ్ థర్టీ టూ వస్తాయి దాంట్లో నేను లెక్క ఎట్టుకుంటానంటే టైం అక్కడే అయిపోతుంది మరి ఎలా చేయాలి హౌ కెన్ ఐ సాల్వ్ ఇట్ వెన్ ఫైవ్ కాయ
బేసిక్ థింగ్ ఫైవ్ కాయిన్స్ ఎగరేసినప్పుడు టూ హెడ్స్ త్రీ హెడ్స్ ఇచ్చాడు అనుకోండి లేకపోతే అట్ మోస్ట్ త్రీ టూ హెడ్స్ అట్ మోస్ట్ ఫోర్ హెడ్స్ అంటాడు ఏదైనా అడగచ్చు అప్పుడు ఏం చేస్తాం హౌ కెన్ యూ సాల్వ్ ఇట్ దీనికి మనకి కొంత ఐడియా ఉండాలి ఏంటది పెర్మ్యూటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ ఓకే సో మీరేమి పెర్మ్యూటేషన్స్ కాంబినేషన్స్ మీద ఎక్కువ ఐడియా కూడా పెట్టుకోవద్దు జస్ట్ నేను చాలా సింపుల్గా చెప్తాను మనం ఈ ప్రాబిలిటీలో కూడా ఎక్కువ అప్లై చేసేది పెర్మ్యూటేషన్స్ కాదు ఓన్లీ కాంబినేషన్సే సో మీరు జస్ట్ ఫార్ములా తెలుసుకుంటే ఎన్సిఆర్ ఫార్ములా తెలుసుకొని ఇవి అప్లై చేసుకుంటే చాలు అంతేగాని ఓ బీభత్సంగా పెర్మ్యూటేషన్స్ కాంబినేషన్ చదివేయాల్సిన అవసరం అసలు లేని లేదు ఓకే జస్ట్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్సిఆర్కి ఫార్ములా ఏంటి అంటే ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఎన్ మైనస్ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఓకే ఇది ఫార్ములా ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే అందరికీ తెలుసు ఫోర్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఏంటమ్మా ఫోర్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి వన్ వరకు మల్టిప్లై చేసుకుంటూ దాని కింద నెంబర్లు రాసుకుంటూ పోవడమే ఓకే కానీ ఎగ్జామ్లో ఎవరు కూడా నువ్వు ఫైవ్ సి త్రీ అంటే ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఫైవ్ మైనస్ త్రీ టూ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇలా రాసుకోకూడదు ఏమి చేసుకోవాలి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా మీకు ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జామ్లో టెన్ సి సెవెన్ వచ్చింది అనుకోండి టెన్ సి సెవెన్నే టెన్ సి త్రీగా రాసుకోవచ్చు వీ హ్యావ్ వన్ ఫార్ములా ఇన్ కాంబినేషన్స్ ఎన్సిఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్సి ఎన్ మైనస్ ఆర్ సో మనకి ఇక్కడ చిన్న నెంబర్ ఉంటే మంచిది అనమాట ఎప్పుడూ కూడాను సో ఎప్పుడైనా పెద్ద నెంబర్ ఉంటే దీని నుంచి తీస్తే ఎంత వస్తుందో అది ఈ రెండు ఈక్వల్గా ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని తీసేసుకొని రాసుకుంటారు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి టెన్ సి త్రీ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే టెన్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఓన్లీ నెక్స్ట్ కన్సిక్యూటివ్ త్రీ కన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ ఇక్కడ ఎంత ఉందమ్మా త్రీ ఉంది కాబట్టి త్రీ కన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ మల్టిప్లై చేయాలి టెన్ తర్వాత ఎంత నైన్ నైన్ తర్వాత ఎంత ఎయిట్ అక్కడితో ఆపేయండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ త్రీ ఉంది కాబట్టి త్రీతో స్టార్ట్ చేసి త్రీ కన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ దాట్స్ ఇట్ సో త్రీ త్రీస్ టూ ఫోర్స్ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ టెన్ వన్ ట్వంటీ అంతే అలా కాకుండా మేము ఒకసారి చేస్తాం సార్ సాల్వ్ చేస్తాం ఎన్సిఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఫార్ములా అంటే టెన్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఎన్ మైనస్ ఆర్ దట్ ఈస్ టెన్ మైనస్ సెవెన్ త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఆర్ ఫ్యాక్టోరియల్ సెవెన్ ఫ్యాక్టోరియల్ రాసామనుకోండి టెన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎలా రాయచ్చు టెన్ ఇంటూ నైన్ ఇంటూ ఎయిట్ ఇంటూ సెవెన్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ ఇంటూ ఇక్కడ సెవెన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఉంది ఈ రెండు క్యాన్సిల్ ఈ వాల్యూ ఈ వాల్యూ ఒకటా కాదా అందువల్లే వచ్చింది కాబట్టి రేపు పొద్దున ఎగ్జామ్లో మీకు ఎప్పుడైనా కాంబినేషన్స్ అడిగినప్పుడు ఓకే ఎప్పుడైనా మీకు ఫైవ్ సి టూ వచ్చింది అనుకోండి వెంటనే ఫైవ్ని రెండు నెక్స్ట్ కాన్సిక్యూట్ టైమ్స్ ఫైవ్ ఫోర్ నెక్స్ట్ టూ టూ రెండు కాన్సిక్యూట్ టైమ్స్ టూ ఇంటూ వన్ అయిపోయింది టూ టూ టెన్ ఇలా చేసేసుకోండి అంతేగాని కాంబినేషన్స్ మీద ఓ ఉన్న ఫార్ములాస్ అన్ని బట్టి పట్టడం మళ్ళీ ఫ్యాక్టోరియల్స్లా చేసిడం అలాంటివి చేసి టైం వేస్ట్ చేయొద్దు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ కాం డిఎస్ టిఎస్పిఎస్సి డిఓ ఎగ్జామ్ ఓకే నెక్స్ట్ అర్థమైందా అయితే ఇప్పుడు మన మెయిన్ క్వశ్చన్కి వచ్చేద్దాం ఏంటి అడిగాను నేను క్వశ్చన్ ఫైవ్ కాయిన్స్ నేను టాస్ చేశాను నాకు మినిమమ్ ఎన్ని రావాలి మినిమమ్ టూ హెడ్స్ రావాలి మినిమమ్ టూ హెడ్స్ సో ఇది ఫస్ట్ కాయిన్ ప్లేస్ అనుకుందా ఈ సెకండ్ కాయిన్ ప్లేస్ థర్డ్ కాయిన్ ఫోర్త్ కాయిన్ ఫిఫ్త్ కాయిన్ ఓకే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటి ఈ ఐదు కాయిన్స్లో ఎక్కడో ఒక దగ్గర మినిమమ్ రెండు అంటే మినిమమ్ రెండు అంటే రెండు హెడ్స్ రావచ్చు మూడు హెడ్స్ రావచ్చు నాలుగు హెడ్స్ రావచ్చు ఐదు హెడ్లు కూడా రావచ్చు అంతేనా పాజిబిలిటీస్ సో ఫస్ట్ పాజిబిలిటీ రెండు హెడ్స్ చూద్దాం సో మన దగ్గర ఇక్కడ ఐదు ప్లేస్లు ఉన్నాయి రెండు ప్లేసుల్లో హెడ్ రావాలి ఏం రావాలి రెండు ప్లేసుల్లో హెడ్ రావాలి సో హౌ మెనీ కాంబినేషన్స్ ఆర్ హౌ మెనీ పాజిబిలిటీస్ ఆర్ దేర్ ఫైవ్ ప్లేసెస్లో టూ ప్లేసెస్లో మనకి హెడ్ రావాలి సో ఫైవ్ సి టూ పాజిబిలిటీస్ అర్ దేర్ నెక్స్ట్ త్రీ హెడ్స్ రావాలి త్రీ హెడ్స్ అంటే ఫైవ్ ప్లేసెస్లో త్రీ హెడ్స్ అంటే ఫైవ్ సి త్రీ కాంబినేషన్స్ ఓకే ఫోర్ రావాలి అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ప్లేసెస్లో ఫోర్ హెడ్స్ ఫైవ్ సి ఫోర్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి ఫైవ్ హెడ్స్ కావాలి సో ఫైవ్ సి ఫైవ్ సో నాకు మినిమమ్ టూ హెడ్స్ అంటే టూ హెడ్స్ పాజిబిలిటీ త్రీ హెడ్స్ పాజిబిలిటీ ఫోర్ హెడ్స్ పాజిబిలిటీ ఫైవ్ హెడ
నెక్స్ట్ ఫైవ్ సి త్రీ ఇస్ సేమ్ యాజ్ ఫైవ్ సి టూ ఫైవ్ మైనస్ త్రీ టూ కాబట్టి మళ్ళీ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయక్కర్లేదు ఓకే ఫైవ్ సి ఫోర్ అంటే ఫైవ్ సి ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్ వన్ అంటే ఫైవ్ని వన్ టైమ్ అంటే ఫైవ్ బై వన్ ఇంటూ వన్ అంటే వన్ సో ఫైవే వస్తుంది ఎప్పుడు కూడాను ఎన్సి వన్ అని ఉందనుకోండి దట్ ఈస్ ఎన్ ఓన్లీ ఎన్సి జీరో ఉందనుకోండి ఇట్ ఈస్ జీరో సారీ ఇట్ ఈస్ వన్ ఓకే ఇక్కడ ఫైవ్ సి ఫైవ్ ఫైవ్ సి ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ సి జీరో బికాస్ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ జీరో అంటే ఇట్ ఈస్ వన్ ఎన్సి వన్ ఈజ్ ఆల్వేజ్ ఎన్ అండ్ ఎన్సి జీరో ఈజ్ ఆల్వేజ్ వన్ ఓకే ఇప్పుడు ఫైవ్ సి టూ అంటే ఎంత అమ్మా రెండు ఒకటి రెండు రెల్ల ఇది పది ఇక్కడ కూడా ఫైవ్ సి టూ అంటే టెన్ సో టోటల్ ఎంత టెన్ ప్లస్ టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ టోటల్ ట్వంటీ సిక్స్ పాసిబిలిటీస్ గెటింగ్ మినిమమ్ టూ హెడ్స్ ఓకే ఇది న్యూమరేటర్ మరి బై డినామినేటర్ ఎంత అమ్మా టూ పవర్ ఫైవ్ ఎందుకు ఫైవ్ కాయిన్స్ ఎగరేసాం కాబట్టి టూ పవర్ ఫైవ్ అంటే థర్టీ టూ సో రెండు పదమూడుల రెండు పదహారుల సో వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్ థర్టీన్ బై సిక్స్టీన్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ మినిమమ్ హెడ్స్ వెన్ ఫైవ్ కాయిన్స్ టాస్ సైమల్టేనియస్లీ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఏమీ కష్టపడాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు వీటికి కానీ చిన్నపాటి కాంబినేషన్స్ ఆ కాంబినేషన్స్ ఫామ్లో ఎలా తెలుసుకుంటాం ఓకే ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ ఓకే దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ మోడల్ ఆర్ ఫస్ట్ టైప్ ఇన్ పెర్ముడ సారీ ఇన్ ప్రాబబిలిటీ దట్ ఈస్ కాయిన్స్ కాన్సెప్ట్ ఇంకా మనం ఈ కాన్సెప్ట్లోనే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకుందాం బట్ ప్రతి టైప్ కమ్ చెప్పేసుకున్నాక ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం ఓకే సో విత్ దిస్ ద ఫస్ట్ టాపిక్ ఆర్ ఫస్ట్ టైప్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ సో ఇది మనకి ఓన్లీ ఒక టైప్ మాత్రమే ఇంకా మిగతా టైప్స్ అన్నీ కూడా మనం పెయిడ్ కోర్సెస్లో ఏవైతే మన యాప్లో మన మ్యాథ్స్ విత్ మనీ యాప్లో ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా మనం విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ విత్ క్లియర్ కట్ టైప్స్తో ప్రాక్టీస్ ప్రాబ్లమ్స్తో మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఖచ్చితంగా మీకు పెయిడ్ కోర్స్ అనేది మీ యొక్క ఎగ్జామ్కి యూజ్ఫుల్గా ఉంటుంది ఓకే ఐ విష్ యూ వెరీ గుడ్ లక్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ టు ఆల్ జై హింద్